Hello and welcome sa inyo lahat. Ito nga po pala muli si Mr. XYPH. So ngayon po, uh, dito na po tayo sa ating next part ng ating queuing theory which is yung MMM. So yun nga po, uh, kung noong nakaraan po ay MM1, ngayon po ay MMM. Ano po ibig sabihin ng isang M? Bakit nawala yung 1? Ay yung M na yan, ayan po yung number of server natin. Yung pangatlong M po ha. So MMM, uh, the MMM notation represents... Uh, arrival distribution ay yung M natin na una which is yung ating Poisson distribution okay so gagamitin pa rin natin yung Poisson distribution halos lahat po ganyan okay sa pangalawa meron po tayong service time distribution so yun yung pangalawang M natin na yung exponential distribution kaya yun yung ginagamit natin dyan and then ang pangatlo ay meron po tayong number of service channels open okay ba diba, sinabi ko kanina yung MM1 ay meron tayong 1 channel lang. Dito po ay meron po tayong multiple channel. Okay, kaya MMM. Uh, meron po tayo ditong assumption ng MMM. So, arrivals are served on a FIFO basis. O ba diba? parang halos lahat po FIFO basis yung ginagamit natin. So, yun po dapat yung ating unang assumption sa lahat. Okay, sa so, pangalaw, syempre dapat no bulking and reneging. O reneging, di ko alam kung basa dyan, bahala na kayo dyan. Okay, uh, dito ang sabi ay kapag ang um, customer or client, dapat no bulking and reneging para masama natin sa system natin. Okay, kasi hindi, hindi nga sila kasali, di ba? Hindi nga sila tumuloy. Okay, sa pangatlo, meron po tayong arrivals are independent of each other but rate is constant over time. Okay, so lagi po ganyan, constant yung ating arrivals. Okay, magkakatalo lang po yan sa server, sa service. Yun. So, arrivals follow a Poisson distribution. Ayan. Uh, yun yung gamit natin sa ating distribution. Okay. And then, service times follow a negative exponential distribution. So, ibig sabihin, pa-decline din po siya. And sa so, lastly, uh, average service rate is greater than the average arrival rate. So, ganun po. Dapat lagi pong mas malaki yung ating service rate natin. So, ito po ang ating next problem natin. Okay, Standard Charter Bank. So, Brandon, the country manager of Standard Charter Bank, in previous problem, who wants to improve the service of the bank by hiring an additional teller. He observed that the average arrival and the average number of clients serviced per teller per hour, okay, remains the same. Okay, so ibig sabihin po, uh, dun sa mga naon nating problem, yung MM1 natin, so same, ano lang po sila, same data lang po sila. Kaya alam po, ang nangyari po dito is nadagdagan po ng another teller. So, ganun. So, baga nadagdagan po yung server natin. Okay, so the figures are summarized in the table on the next slide. What is the probability that there are no clients? How many clients are in the bank that any given time? Okay, so how many time does a client spend in the bank? How many clients are waiting to be served? How much time does a client spend waiting? What is the probability that teller is busy? Okay, so halos ganun lang din po yung mga tanong sa mga naunang problem natin. Ngayon, hanapin natin dito kung ano bang pinagkaiba dun sa ating MM1 dito sa MMM. Okay, or MMC rather. Okay, dito po, uh, meron tayo dito data table 3. Okay, so sa given, uh, meron tayong M, which is the number of tellers natin, na meron tayong value of 2. Okay, 2 tellers po siya. So, sa pangalawa po, meron po tayong lambda, arrivals per hour, uh, equals po siya dun sa 13. Okay, 13 clients per hour. And then, sa pangatlo, meron po tayo ditong mu, ang ating service per hour. Equals po siya sa 15, 15 clients per hour. Okay, so yan po. And sabi dito, mag-set up daw po tayo ng statistics table. So, number one, uh, compute the probability that there are no clients in the bank, which is yung P sub 0 from Appendix CI. Okay, so meron tayong table na gagamitin mamaya. So, una, uh, syempre, ito po ang ating formula. So, P sub 0 is equal to po sa P sub 0, uh, open parenthesis, M, comma, arrival, comma, mu, close parenthesis. So, ibig sabihin po, ah, uh, 
ayan po yung ari na gagamitin natin para hanapin yung value sa appendix C ay okay so ayan po siya so meron tayong P sub 0 equals po siya sa P sub 0 of 2, 13 and 15 Okay, yung arrival natin na 13, tapos yung service per hour natin na 15, tapos 2 tellers po yun. Okay, sa table natin, ito po yung ating makikita. So, kinopy lang po namin siya sa book. Okay, pinicture na lang namin, nilagay namin siya. Kasi wala kami makita eh. Gusto sana namin i-type, kaya lang ang dami po. Kaya ganyan lang, tingnan nyo na lang po yung picture dyan. Tapos, hanapin nyo po yung 2. Ito po yung 2 natin, ayan, ito. And then, sabi doon, yung arrival natin ay 13. So, ito yun. So, nandito po siyang part. And, yung ating mu, which is yung 15, ito. Ibig sabihin, titignan natin yung nag-cross. So, ayan po siya, di ba? So, ayan siya. And then, po yung magiging answer natin. So, we have 0.3953 or 39.53% is the probability that both tellers are idle. Okay, so ayan po yung sinasabi Idleness agad ng customer Ay ng teller yung ang, ano natin Yung sinasagot natin So sa ating number 2, uh, compute the average number of clients in the system So yun, kabuang system pa rin siya Katulad po ng kinumpit natin sa ating MM1 Sa ating previous problem Okay, at any given time So we have the formula O oh, yun, napakabang formula po nito Okay, so kung makikita po natin dito Okay, uh, compute daw natin dito yung ano Lambda multiplied by mu Tapos, multiply pa natin siya sa lambda over mu squared. Or yung m. Saka, eh, kasi yung m natin 2 eh. Diba? So, so, yun po. And then, multiply pa natin siya. Yung makukuha natin sagot po. Multiply natin sa p sub 0 natin. Diba? May value na po tayo sa unang question natin. So, yun. All over pa po siya. I-divide pa natin siya sa m times mu minus the lambda. Tapos, naka-exponent siya na m. Plus, okay, all, all, ano to ah, uh, uh, yung sagot ng lahat, ipa-plus pa natin siya sa lambda di divide yan actually. Divide po siya. Okay, divide. Ayan, divide po yan. Okay, and then, ang lalabas po doon is, ayan na po. Uh, magkakaroon po tayo ng 57.8983 divide 289 plus 0.8667 so the answer is 1.0673 clients in the bank on the average so yan po yung ating magiging sagot ok yan po ha uh, ibig sabihin lang po yan yan na po yung number ng clients natin and then sa pangatlo uh, we compute the average number of hours a client spends in the system ok ito po yung kabuang sistema naman kung ilang oras naman po maghihintay yung ating client yung simula at pagpasok po natin di ba? tapos hanggang dun sa na, nasa unang ka ng pila yung bago ka pa iserve so yun po yung ating waiting time natin ayun yung waiting spend natin sa system ok and then yun po uh, we have the L divided by the lambda ok so the answer is ayan po 0.08 hours client are waiting online on the average so, di ba? kung makapansin nyo Napakaliit lang po ng ating hours na paghihintay. Siguro dahil nakatulong po yung dalawang server natin. Diba? Okay, and the next, uh, dito po, uh, compute the average number of clients waiting in the line. Okay, LQ naman po. Katulad po nung LQ na sinold natin. Okay, ang formula po dito is LQ is equal to L minus the lambda over mu. Uh, we have this. So, 1.0670 yung the answer kanina dun sa L. Minus natin siya sa 13 over 15. And, yun po. Ayun na po yung magiging answer natin yan. So, 0.2 clients are waiting in line on the average. Okay, so, yan ha. 0.2 clients. So, ibig sabihin, uh, sa limang oras, uh, merong isang client. Diba? Na naghihintay sa line natin. Okay? So, yun po yun. Okay, so, 5 ba? We have the Compute the average number of hours a client waiting in line. So, ito naman po yung oras na kung saan naghihintay naman yung ating client natin. Okay. So, yan po. Uh, we have the LQ over lambda. Okay. Dito, uh, we have the 0.2 over 13. So, ang answer po natin dito is 0.154 hours is the average time a client is in line. O, di ba? Napakaikli lang po ng oras. Halos wala pa yung... Al, segundo lang yan. 
0.0154 siguro mga 1 minute or seconds lang na ganyan so ibig sabihin napakaliit lang po ng time ng pila natin kapag ang bilis no pagka dalawa server natin kasi nadidivide eh nadidivide yung attention di ba nung customer natin kung saan siya pipila di ba ganun po since dalawa yung power dalawa din double din ang output nun okay sa ating final computation natin compute the probability that the teller is busy okay yung busyness naman po ng ating ter teller yung kukumpitin natin okay diba sa umpisa kinumpit natin yung idleness okay so dito naman yung busy okay so we have the lambda over m multiplied by mu so ito po ang answer natin uh, meron tayo dito 13 divided by 2 times 15 so the answer is 0 0.4333 or 43.33 It's the probability that the teller is BC So ibig sabihin, mas limit po yung probability Na yung teller ay maging BC Okay, di ba nung nakaraan, ang, ang taas nung ano, percentage Ngayon halos kumalahate Di ba? Ibig sabihin, syempre dahil dalawa yung server natin Kaya ganun po Okay, so yan Ito na po ang ating statistics table natin Na summary So nakalimutan ko lang po siyang i-round off Pero assume nyo na lang na naka-round off po siya So we have the P sub 0 Probability that the dollar is idle So we have the 0.3953 Or sabihin na lang natin siyang ano, uh, 0.40 Okay, yan, yan po ay magiging value nyan So sa pangalawa we have the L Multiplied by the number of ay, <laughs> L is the Number of clients in the system So yan, 1.0670 Or pwede natin sabihin 1.07 clients in the system Okay, so sa pang pangatlo We have the average hours clients spend in the system So we have the 0 0.08 Okay, hours yun ha And then sa ating LQ Okay, the average clients waiting online So we have the 0 0.2 clients so, sa second to the last natin, uh, we have the W sub Q, which is the average waiting hours per client. So, ang value po natin doon is 0 0.0154 or pwede nating sabihin 0 0.02. Okay, hours ha. So, andit lang. Okay, sa atin namang equation, we have the P. Okay, which is the probability that the teller is BC. So, the answer is 0 0.43. O, oh, di ba naka-round off siya? <laughs> Okay, so yun po ang ating summary ng ating statistics table natin para dito sa ating uh, MMM na problem natin. So ito na po yung ating karugtong na ating problem. So Standard Charter Bank 4. So Brandon na country manager of Standard Charter Bank in previous problem knows that with the additional teller, the number of clients waiting in line will decrease. He observed that the teller's labor cost as well as the average opportunity cost of clients who are waiting remain the same. So the figures are summarized in the table on next slide. How much is the total cost per shift? Okay, ito na po yung ating data table for natin. Since ito na po yung pangapat na problem natin. So we have the table here. So given, uh, we have the equation of the C sub S which is the service cost per teller naka dollar per hour po siya and ang value po niya is 7 so sa pangalawa we have the C sub W so ang tawag po sa kanya ang description na po is cost of waiting a dollar per hour din po siya and ang value po niya is 9 9 dollars per hour ngayon sa ating last na given natin we have the H which is the working hours per shift natin katulad lang po ito sa previous problem natin na 8 hours so yun po yung magiging value na Eh, nang sabi daw po dun, uh, mag-set up daw po tayo ng cost table natin. So, unang-una pong gagawin natin is mag-compute daw tayo ng total service cost, which is yung ating T sub S natin, or C sub S. Since naka-total po siya, letter T po yun. Ngayon, ito po yung T sub S per hour natin. Ayun, so, ang formula po natin dun is M multiplied by C sub S natin. So, madali lang po siya. And, ayun na po, uh, we have the 2 multiplied by 7. Ayan, ang value po niya is $14 per hour. So, ayan po yung, to yung total service cost natin ng per hour natin. And yung sa ating per shift naman po, syempre, ah, kukunin lang po natin yung answer natin kanina, yung TS over hour natin, or yung, yung cost per hour natin, multiply lang natin siya sa 8. So, we have the 14 multiply by 8. Ang value niya po is $112 per shift. Okay, yan. 
Grabe yung magiging value natin. And sa pangalawa naman po, uh, compute naman daw natin yung total waiting cost natin. Ayan po yung T sub W natin. Okay? So, we have the TW per hour. At ang, ang formula na po is lambda multiplied by CQ, C sub Q, multiplied by C sub W. Okay, so dito po, uh, yung answer po kanina dun sa ating ano, LQ natin. And dito po, uh, nagkaroon po tayo dito ng 13. Nakuha po siya dun sa ating value ng lambda. Ayan yung 100-154 natin, yung po yung ating ano, yung waiting line natin. Kanina, di ba yung sagot natin doon? Yung 0.0154. And multi multiply pa natin siya sa 9. Ayan po yung value ng ating waiting cost natin. Okay, so dito ah, uh, ang answer niya po is 1.8 per hour. 1.8 dollars per hour. Okay, so ayan po. And para naman sa ating shift, siyempre, multiply lang natin siya sa 8. So, 1.8 multiplied by 8. The answer is 14.4 dollars per shift. So, yun na po yung ating unang dalawang cost natin. Yung total waiting cost, saka yung total service cost. Ngayon po, sa pangatlo, okay, dito po sa ating third answer natin, uh, compute natin yung ating total cost natin. So, meron tayong T sub C per hour na TS per hour plus TW per hour. So, ang value po kanina doon is 14 plus 1.8. Okay, so the answer is 15.8 dollars per hour. Okay, para naman po sa ating per shift, ito po yung ating formula. So, naka per shift lang din po siya. Okay, so total cost per shift, uh, ito po yung ating formula, uh, 112 plus 14.4. So, the answer is 126 dollars per, per shift. Okay, 126.4 dollars. Ayan. And then dito po sa ating cost table, uh, we have the total service cost. So naka-dollar po siya. And ang answer niya po per hour is 14. And sa ating per shift, 112. Okay, sa total waiting cost, uh, we have the per hour. So 1.8 po yung answer doon. And pag naka-per shift po siya, 14.4 po yung sagot. Okay, para naman po sa ating total cost, uh, which is ito yung pinakakailangan na sagot. Okay, so meron po tayo ditong... 15.8 per hour and sa ating per shift uh, meron po tayo dito 126.4 natin so kung mapapansin nyo, pinag plus lang po siya pababa, pero syempre pinakita ko lang sa inyo mga competition kanina para alam nyo kung saan ang galing okay, pero simply ganito lang po yung gagawin sa kanya ipag plus lang po ito okay, then then ayun lang po ang sagot, so sa ating conclusion While the total service cost is only $112 per shift, Brandon should expect a much larger total cost of $126.4 per shift because of the opportunity loss of $14.4 per shift. So yun, kung wapansin nyo, diba? Uh, mas limit po yung kanyang opportunity loss kasi po dun sa unang problem natin. Kaya mas naging pabor din po yung, ano, yung dalawa yung server natin. Diba? Kasi mas mabilis yung pila. Baga, mas maraming customer yung napagsilbihan natin. So, ganun po. And then, uh, yun lang po yung ating sagot para sa ating MMM. And kung nagustuhan nyo po ang aking video, ay huwag nyo na pong kalimutang pindutin ang subscribe, ilike nyo rin po, and with notification bell para sa ating mga susunod na ating video. Okay, so yun lamang po. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam. <laughs> Oh, 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 oh,